வெறும் எட்டிலிருந்து பதினஞ்சு வருஷம் தான் உயிர் வாழும்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு விண்கலம் நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டே இருக்கு விண்வெளி பத்தி பல தகவல்களையும் கொடுத்து நம்மளுடைய புரிதல்ல பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின ஒரு விண்வெளி ஓட தொடக்கிறதா இருக்கு வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை வரலாறு நாகரிகம் பத்தி சொல்ல போன ஒரு தூதுவனோட கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் ஜாயிண்டை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் ஒரு பிளானை உருவாக்குனாங்க இதில் வியாழன் சனி யுரேனஸ் நெஃப்டியூன் அப்புறம் ப்ளூட்டோவும் சேரும் இந்த பிளானோட விண்கலத்துக்கு மெரைனர் அப்படின்ற ஒரு பேர் வைக்கலான்னு இருந்தாங்க பட் சில பல காரணம்னால இதோட பேரை ஓஏஜர் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க யார் ஒருத்தன் தெரியாத இடத்த நோக்கி ஒரு பெரிய பயணத்தை மேற்கொள்றானோ அவன் பேர் தான் வாய்ஜர் ஸோ நம்மளுடைய நண்பனுக்கு வாய்ஜர் அப்படின்னு நம்ம பேர் வச்சுட்டோம் இந்த ஓஏஜர் ரெண்டு விண்கலமா உருவாக்கி இருக்காங்க ஓஏஜர் ஒன் அப்புறம் ஓஏஜர் டூ ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ரெண்டுமே வேற வேற வேலையை செய்ய போகுது வாய்ஜர் ஒன் இன்டர்செல்லர் ஸ்பேஸ் நோக்கி ஒரு பெரிய பயணத்தை மேற்கொள்ள போகுது ஓஏஜர் டூ சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க நாலு கிராஸ் ஜெயின்ஸை ஸ்டடி பண்ண போகுது இந்த வாய்ஜரில் பதினோரு வித்தியாசமான கருவிகள் இருக்கு ஐ மீன் இதில் நம்ம பொருத்தப்பட்டு இருக்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தான் நான் சொல்கிறேன் இதில் கேமராவும் அடங்கும் ரெண்டு காரோட சைஸுக்கு இந்த வாய்ஜர் விண்கலம் இருக்கும் அதோட முனையில் பன்னெண்டு அடிக்கு ஆண்டனாவாக மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபதாம் தேதி வாய்ஜர் ரெண்டு விண்கலத்தை நம்மளுடைய விஞ்ஞானிகள் லான்ச் பண்ணாங்க அதே வருஷம் பதினாறு நாட்கள் கழிச்சு வாய்ஜர் ஒன் அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு விண்கலமும் அனுப்பப்பட்டிருக்கு சரியா சொல்லணும்னா செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி அவங்க இந்த விண்கலம் எட்டுல இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த வாய்ஸர் விண்கலத்துல ஒரு தங்க பதிவு இருக்கு இதை நம்ம கோல்டன் ரெக்கார்டு சொல்லுவோம் இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் என்ன கண்டென்ட் வைக்கணும்னு செலக்ட் பண்ணது நாசா உருவாக்க கமிட்டிக்கு ஹெட்டாக இருந்த டாக்டர் கால் சேகன் தான் இந்த ரெக்கார்டில் என்ன தான் இருந்துச்சு அதை நம்ம பார்ப்போம் இதில் எக்கச்சக்கமான புகைப்படங்கள் இருந்திருக்கு பாடல்கள் ஒளிகள் மொழிகள்னு நம்ம பூமி சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் இதில் இருக்கு அப்புறம் பூமிக்கு எப்படி வர்றதுன்னு ஒரு கிளியரான மேப்பை இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் வச்சுருக்காங்க பூமியில் எடுக்கப்பட்ட நூற்றி பதினஞ்சு வித்தியாசமான ஃபோட்டோஸ் அதாவது கடலை செவ் பண்ணுற மாதிரி பறவைகள் திமிங்கலங்கள்னு பல உயிரினங்களுடைய ஃபோட்டோஸை இதில் நம்ம பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது போக இடி மின்னல் காற்றுன்னு எல்லாமே சேர்த்து நூற்றி பதினஞ்சு ஃபோட்டோஸை அந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் வச்சுருக்காங்க இது மட்டும் தான் ஃபோட்டோ ஃபார்மில் இருக்கும் மற்ற இது எல்லாமே ஆடியோ ஃபார்மில் இருக்கும் நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ஐந்து வித்தியாசமான மொழிகளில் கிரீட்டிங்ஸ் இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய நண்பன் வேற ஒரு வேற்றுக்கிற நண்பனை தேடி போறா இல்லையா ஸோ ஒரு புதிய நண்பனை நம்ம வரவேற்கணும்னா நம்ம நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகள்லேயும் அவனை நம்ம வெல்கம் பண்ணி ஆகணும் ஸோ வெவ்வேறு மொழிகளில் கிரீட்டிங்ஸ் இருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எக்கச்சக்கமான மொழிகள் இதில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி இதில் விடுபட்டது ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தான் நம்ம பூமியை சேர்ந்த உயிரினங்களோட சவுண்ட்ஸ பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இது போக யூஎஸ் பிரசிடென்டோட ஸ்பீச்சும் இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் இருக்கு இதை தவிர்த்து தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்கு தொடர்ந்து பாடல்கள் இதில் ஒழிக்கப்பட்டு இருக்கு அதாவது வெவ்வேறு ஜேர்னல் எடுத்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆடியோவா இதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் வெஸ்டர்ன் ஈஸ்டர்ன் கிளாசிக்னு எக்கச்சக்கமான எல்லா ஜேர்னல்லையுமே இதில் நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் சாங்காக இதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் 
இதுல இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சவரை வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம நம்புறோம் இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டில் இருக்கிற எல்லா விஷயமே நம்மளுடைய உலகத்துடைய சாதனைகள் நம்ம கலாச்சார பன்முகத்தன்மையை சிம்பிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கு இது எல்லாமே சுமந்துட்டு ஓய்ஜர் விண்வெளிக்கு போறப்பட்டுச்சு போற வழியில முதல் போட்டோவா நம்ம பூமியையும் சந்திரனையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரே பிக்சர்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோவை எடுத்து கொடுத்தது ஒருவேளை நம்மள மாதிரியோ இல்ல நம்மள விட ரொம்ப அதிகமான அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த கோல்டன் ரெக்கார்டு அவங்களுடைய கைக்கு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா நம்ம பூமியை பத்தின எல்லா தரவுகளும் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ரெண்டாவதா ஏவப்பட்ட விண்கலமான ஓய்ஜர் ஒன் வியாழன் கிரகத்துக்கு ஓய்ஜர் டூக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது மார்ச் மாதம் அஞ்சாம் தேதி வந்தடைஞ்சது நாலு மாசம் கழிச்சு அதே வருஷம் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி தான் ஓய்ஜர் டூ வியாழனை வந்து ரீச் பண்ணுச்சு ஓய்ஜர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் வியாழன் கிரகத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆஸ்ட்ராட் ரீஜியனான ஆஸ்ட்ராட் பெல்ட்டை வந்து அடைஞ்சது அங்க இருக்கிற விண்கற்கல்ல மோதாம ரொம்ப கச்சிதமா சேஃபாவே கிராஸ் பண்ணிச்சு அந்த போட்டோஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்த்து மெர்ச் பண்ணி ஒரு டைம் லேப்ஸ் வீடியோவை நாசா வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதில் நம்ம அந்த வியாழனோட பெரிய சூழல் அதாவது அந்த சூறாவளியை நம்மளால் கிளியராக பார்க்க முடியும் அந்த கிரகத்தோட மேகங்கள் அப்புறம் முக்கியமாக வளையங்கள் ரிங்ஸை வந்து புகைப்படங்கள் வந்து எடுத்து கொடுத்தது இந்த வாய்ஸர் வியாழன் கிரகத்தை நெருங்கும் போது அதாவது ரெண்டு லட்சம் கிலோமீட்டர் அந்த கிரகத்துடைய மேற்பரப்பில் இருந்து இருக்கும் போது எக்கச்சக்கமான போட்டோஸை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அதுவோ கண்டினியூஸா எக்கச்சக்கமான போட்டோஸ் இது எடுத்திருக்கு வியாழனை பத்தி பல நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருந்த புரிதல இந்த வாய்ஸரோட கண்டுபிடிப்புகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது வரைக்கும் வியாழன் கிரகம் அதாவது ஜூபிடருக்கு வளையங்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்பு மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனா நம்ம அனுப்பின தூதுவன் வியாழன் கிரகத்துல வளையங்கள் கண்டிப்பா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயிலான இமேஜ் ஒண்ணு எடுத்து கொடுத்துருக்கு மேலும் ஜூபிட்டருக்கு ரெண்டு புதிய தெரியாத நிலவுகள் இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தது தேபே அண்ட் மெட்டிஸ் ஜூபிட்டருடைய கலீலியல் நிலவுகள்னு சொல்லக்கூடிய ஐவோ யூரோப்பா கேனிமேட் அப்புறம் கேலிஸ்டோட டீடைல் இமேஜஸ் வாய்ஜர் நமக்கு தொடர்ந்து எடுத்து கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கு வாய்ஜரோட வெற்றிக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் காரணமாக இருந்திருக்கு ரேரா வந்த கிரகங்களோட சீரமைப்பு வாய்ஜர் ரெண்டும் வாய்ஜர் உன்னுடைய வழியை தான் ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஜூலை மாதம் வியாழனை இன்னும் டீப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ நாலு வாரம் அந்த வியாழன் கிரகத்தை ஹார்பிட் பண்ண ஓயஜர் அந்த கிரகத்தோட புவிர்ப்பு இசைய ஒரு ஸ்லிங் ஷாட்டாக யூஸ் பண்ணி அதோட பயணத்தை சனி கிரகத்தை நோக்கி தொடர்ந்தது வியாழனை இன்னும் டீப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்து நமக்கு அனுப்பியிருக்கு அந்த கிரகத்துடைய வளிமண்டலம் அதாவது அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதுக்கான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்கு அதிகமான தரவுகளை நமக்கு கொடுத்துருக்கு வாய்ஜர் ரெண்டு ஹைவோ அப்படின்ற நிலவில் இருக்கக்கூடிய ஒல்கானிக் ஆக்டிவிட்டியை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கு எரிமலைகள் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தில் எக்கச்சக்கமான கிரகங்களில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு மெர்க்யூரி வீனஸ் மார்ஸ் அப்புறம் ஜூபிடருடைய நிலவுகளான எக்கச்சக்கமான நிலவுகளாக நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்திலேயே இரண்டு செலஸ்டியல் பாடியில் தான் இந்த எரிமலைகள் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்குது ஒன்று நம்மளுடைய பூமி இன்னொன்று ஜூபிடருடைய ஒரு நிலவான ஐவோ ஸோ ஐவோவில் அதிகமான எரிமலைகள் ரொம்பவே ஆக்ரோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நண்பன் வாய்ஜர் சொல்லி தான் நமக்கே தெரிய வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை சனி கிரகத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ரிங்கான எஃப் ஒன் வளையங்களையும் சேர்த்து அந்த கிரகத்தோட ரிங் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே டீட்டெயில்டான ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து கொடுத்தது இந்த வாய்ஜர் இதனால தான் ஒரே சிங்கிள் மிஷனில் நம்ம வாய்ஜர் நான்கு கிரகங்களையும் தொடர்ந்து ரிசர்ச் பண்ண முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஓய்ஜர் டூ சனி கிரகம் பக்கம் வந்தடைஞ்சது இது சனி கிரகத்தையும் அதோட நிலவுகளையும் டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணி பிக்சர்ஸை எடுத்து கொடுத்துச்சு இது போக சனி கிரகத்துடைய நமக்கு தெரியாத ரெண்டு புது நிலவுகளையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஒன்று ப்ரமோத்தியஸ் அண்ட் பேண்டோரா அந்த டைம்லேயே அந்த மிஷனோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் 
வாயஜர் அதோட வேலைய நிறுத்தாமலே செஞ்சிட்டு இருந்தது வியாழன் கிரகத்துடைய புவி ஈர்ப்பு விசைய ஸ்லிங் ஷாட்டா யூஸ் பண்ண மாதிரி நம்ம வாயஜர் சனி கிரகத்துடைய புவி ஈர்ப்பு விசைய யூஸ் பண்ணி அதோடைய பயணத்தை யூரேனஸை நோக்கி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருந்திருக்கு யூரேனஸோட முக்கியமான சிறிய நிலவான மிரண்டாவ டீடைல்டா ஓயஜர் டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி மாதம் அஞ்சாம் தேதி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சது யூரேனஸ நெருங்கும் போது அதே தான் யூரேனஸுடைய முதல் க்ளோஸ் அப் இமேஜை எடுத்து அதோடைய வளையங்கள் அதோடைய நிலவுகள் அங்க இருக்கக்கூடிய ஆச்சரியங்களை நமக்கு நம்மளுடைய நண்பன் வெளிச்சம் போட்டு காட்டினா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்போது ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி நெப்டியூன் கிரகம் பக்கம் இந்த ஓயஜர் வந்து வந்தடைஞ்சது மனிதன் உருவாக்கின ஒரு விண்கலம் நெப்டியூன் வர போனது இதுதான் முதல் தடவை நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் வாய்ஜர் ரெண்டு மிரண்டா அப்படின்ற ஒரு நிலவுடைய பாறை மாதிரியான அமைப்புகளை பார்த்துருக்கு இது நம்ம கிளிஃப் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வினோதமான அமைப்பை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வெவ்வேறு கிரகங்களில் பார்த்துருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதே வருஷம் நவம்பர் பத்தாம் தேதி ஓஎஜ் டூ நெப்டியூனோட ட்ரிட்டான் நிலவோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை கண்டறிஞ்சது மைனஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த நிலவு தான் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே கோல்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிச்சது ஓஎஜ் அது மட்டும் இல்லை நெப்டியூன் கிரகத்துடைய வானிலையை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே அதிகமான இன்ஃபோவை கொடுத்துருக்கு அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய வெதர் பேட்டர்னை பற்றி நமக்கு டீப்பான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தது நம்மளுடைய வாய்ஜர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிப்ரவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி ஓயஜர் ஒன் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்கு வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஆறுநூறு கோடி கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்க ஓய்ஜருக்கு டாக்டர் கார்ல் சேகன் இங்கிருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அனுப்புனாரு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி வாய்ஜர் ஒன்று அதோடைய கேமராவை நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்தை நோக்கி பின்னாடி திருப்பிச்சு சூரிய குடும்பத்துடைய முதல் ஃபேமிலி போட்டோ இதான் இவங்க தான் நம்மளுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அங்க ஒரு சின்னதா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ பிக்சல்ல ஒரு சின்ன புள்ளி தெரியுதுல்ல அதை திரும்ப பாருங்களேன் அது இங்க தான் நம்ம வீடு அதுதான் நம்ம நீங்கள் விரும்பினவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவங்க நீங்கள் காதால் கேட்டவங்க எல்லாருமே அவங்களோட வாழ்க்கையை அங்கே தான் வாழ்ந்துருக்காங்க நம்மளுடைய சந்தோஷம் சோகம் ஆயிரக்கணக்கான மதங்கள் எண்ணங்கள் பொருளாதார கோட்பாடுகள்னு எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது வேட்டையாடி சாப்பிட்றவன் மற்ற மிருகங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறவன் ஈரோ கோலை புதுசாக ஏதாச்சும் உருவாக்குறவன் அதை அழிக்கிறவன் ஆராய்ச்சி பண்றவன் உலகத்தை சுத்தி பாக்குறவன் ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுக்குறவன் அதை பின்பற்றாதவன் புனிதமானவன் பாவம் செஞ்சவன் நல்ல தலைவன் கொள்ளை அடிக்கிற அரசியல்வாதின்னு நல்லவன் கெட்டவன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த எல்லா உயிரினங்களும் அந்த சின்ன துகளில் தான் இருக்கு நாட்டை ஆள்றவங்க அங்க இருக்கிற ஏழைங்க விவசாயிங்க புதுசா லவ் பண்றவங்க இவங்க எல்லாருடைய அம்மா அப்பா அவங்களுடைய குழந்தைகள்னு எல்லாமே இந்த கிரகத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த இமேஜை எடுத்த வாய்ஜருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸாக நம்ம சொல்லியே ஆகணும் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு தலக்கணம் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் நான் தான் பெரிய ஆள் அப்படின்னு ஆனால் வாய்ஜர் நமக்கு ஒரு சின்ன இமேஜில் சொல்ல முடியாத ஸ்டோரிஸை அதிகமாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்கு இந்த மனிதர்கள் இந்த பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சின்ன புள்ளியில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த புள்ளியிலேயே நீங்க யாருமே கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இடத்துல தான் இருக்கிறீங்க ஸோ பாரமணிதா உலகம் மிக பெரியது இல்லை உலகத்தை தாண்டி பிரபஞ்சம் இருக்கு பிரபஞ்சத்துடைய பார்வையில நீங்களாம் ஒரு தூசிக்கு சமானம் இந்த போட்டோ பத்தி பேர் ப்ளூ டாட்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரை வச்சது டாக்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வருஷம் முழுவதுமே ரெண்டு ஓய்ஜர் விண்கலமும் எர்த்தோட கண்டினியூஸாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு இந்த ஹீலியூஸ்பியர் பற்றியும் ஆள் அண்டத்தை பற்றியும் டேட்டாவாக தொடர்ந்து நம்மளுடைய வாய்ஜரை நமக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு சூரிய குடும்பத்துக்கும் சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஸ்டலர் மீடியமுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத எல்லைன்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் 
அதோட பவரை அதிகரிக்க கேமராவோட பவர் சோர்ஸை கட் ஆஃப் பண்ணி அந்த பவரை மற்ற சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு அனுப்புனாங்க இரண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி வாய்ஜர் ஒன்னு டெர்மினேஷன் ஷாக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லேயரை கிராஸ் பண்ணுச்சு இந்த இடத்துல தான் சோலார் வைன் ஸ்லோ டவுன் ஆகிற அந்த ஒரு ப்ராசஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சூரியனுடைய துகள்கள் நம்மளுடைய பிரபஞ்சம் முழுக்க ரொம்ப வேகமாக பயணிச்சுட்டு இருக்கு ஆனால் என்னதான் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான அரக்கன் அவனுடைய துகள்களை வெளியே எடுத்துனாலும் கண்டிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதோடைய வேகம் இழக்கப்பட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த வேகத்தை இழக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த டெர்மினேஷன் ஷாக் இந்த டெர்மினேஷன் ஷாக் லேயரை நோக்கி தான் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பயணிக்க ஆரம்பித்தோம் ஓயஜரோட ஹெல்ப் மூலியமா சயின்டிஸ்டும் அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது அங்க இருக்க டென்சிட்டியோட மாற்றம் அங்க இருக்க பார்ட்டிகல்ஸோட டெம்பரேச்சரையும் அப்சர்வ் பண்ணாங்க இதை வச்சே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம விண்கலம் சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி நியூ ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் குள்ள போகிட்டு இருக்குன்னு அதாவது இது நமக்கு பழகப்படாத இடம் வெளிச்சம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இது கண்டிப்பா நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் இல்ல நம்ம மனித வரலாற்றிலேயே நாம செஞ்ச ஒரு பொருள் ஆள் அண்டத்துக்குள்ள அதாவது இன்டர்ஸ்டல்லா ஸ்பேஸுக்குள்ள போனது இதுதான் முதல் தடவை ஒயஜரோட கேமரா பவர் சோர்ஸை மற்ற சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தனால அங்க இருக்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு காஸ்மிக் ரேஸ் அப்புறம் பிளாஸ்மா வேவ்ஸை பத்தியான டீப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த ஒயஜர் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிச்சு இதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி வாய்ஜர் ரெண்டுமே ஹீலியோஸ்பியரை தாண்டி இரண்டாவது விண்கலம் அப்படின்ற ஒரு பேர் எடுத்திருக்கு ஸோ இன்டர் ஸ்டெல்லர் ஸ்பேஸ்குள்ள நுழைஞ்ச அடுத்த ஒரு விண்கலம் வாய்ஜர் டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் பதினேழாம் தேதி நம்ம சூரிய குடும்பத்தை தாண்டி ஆள் அண்டத்துக்குள்ளே இருக்க இந்த வாய்ஜர் பிளாஸ்மா வேவ்ஸை கண்டுபிடிச்சிது இது நாசாவில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் அந்த வேவ்ஸை சவுண்டு ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு குவைட்டான ஹம் சவுண்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது வருஷத்தில் நாசாவோட இன்ஜினியர்ஸ் வாய்ஜரோனுடைய பேக்கப் த்ரெஸ்ட்டை ஃபயர் பண்ணாங்க இதன் மூலியமா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் நம்மளுடைய நண்பன் ரொம்ப அழகாக உயிரோடு இருப்பான் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய பூமியை பார்த்த மாதிரி நம்மளை விட்டு நம்மளுடைய தோழன் ரொம்ப தூரத்துக்கு பயணிச்சுட்டு இருக்கான் ஓயஜர் ஒன்னும் ஓயஜர் டூவும் ரெண்டு விண்கலமும் ஆள் அண்டத்தில் தான் இருக்கு நம்மளோட தொடர்ந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு இந்த பிளாஸ்மா வேவ் சிஸ்டம் சயின்டிஸ்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஹிண்டர் சில்லர் ஸ்பேஸில் பிளாஸ்மாவோட டென்சிட்டியை ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இது சம்மந்தமான நிறைய டீட்டெயில்ஸை வாய்ஜர் தொடர்ந்து நமக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு ஹோயஜர் விண்கலத்தில் பதினோரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருந்தது அதில் கரண்ட்டாக இப்போது அஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாலு வாட் பவரை கன்சியூம் பண்ணும் நம்மளுடைய நண்பன் என்ன தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவனுக்கு வயசாகுது இல்லையா ஸோ அவனை கொஞ்சம் நம்ம மெருகே தரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மே மாதம் நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட் வாய்ஸருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கொடுத்தாங்க வாய்ஸர் நம்மகிட்ட தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்கான் ஆனால் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் தூரம் போக போக நம்மளுடைய கனெக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன்கிட்ட இருந்து விலக ஆரம்பிச்சிருக்கு இது கவனித்த சயின்டிஸ்ட் நண்பனை கொஞ்சம் நம்மளை நோக்கி திருப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க இதை நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் மூலியமாக ரெடி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறனால ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கொடுத்து அவருடைய ஆன்டனாவை தொடர்ந்து நம்ம பூமியை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சாங்க ஸோ நண்பன் நம்மளை விட்டு எங்கே போகலை அப்படிங்கிறது இதன் மூலியமா நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஓயஜரோட பவர் கொடுக்கறது அதோட புளூட்டோனியம் பவர் சோர்ஸ் அது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல காலியாகி ட்ரை ஆக போகுது ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே ட்ரை ஆகி ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் ஸோ உயிரில்லாத ஒரு ஓடமாக நம்மளுடைய நண்பன் நம்ம பூமியிலிருந்து நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரத்தில் அவனுடைய பயணத்தை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருப்பான் ஆனால் அவன் சுமந்துட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷமான கோல்டன் ரெக்கார்ட் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம கனவொழி நினச்சி பார்க்க முடியாத இந்த இரண்டு வெவ்வேறு சகோதரர்கள் வேறு வேறு கோணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய பூமியிலிருந்து அதாவது ஒட்டுமொத்த நம்ம சூரிய குடும்பத்திலிருந்து நம்ம வாய்ஜர் ஒன் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு மூணு புள்ளி ஆறு ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட்ஸ் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸை கடந்துட்டு இருக்கு இது முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் நம்மளுடைய பூமியை விட்டு வெளியே போறனால இந்த கோணத்தை வச்சு பார்க்கும்போது ஹெர்குலஸ் அப்படின்ற ஒரு க
இதே மாதிரி வாய்ஸ் டூ நம்மளுடைய பூமியிலிருந்து ஒரு வருடத்துக்கு மூணு புள்ளி மூணு ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் யூனிட் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் கிடக்குது ஒரு வருடத்துக்கு இதோடைய கோணம் நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி சோ இதோடைய வழிபாதையை நம்ம ட்ராக் பண்ணி போகும்போது அடுத்து நாற்பதாவது வருடத்துல இது ஒன்னு புள்ளி ஏழு ஒளியாண்டுகள் தொலைவுல இருக்கக்கூடிய ரோஸ் டூ போர் எயிட் அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திர குடும்பத்தை போய் சேரும் அதே மாதிரி அடுத்த இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரமாவது வருடத்துல நம்மளுடைய பூமியில இருந்து கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஆறு ஒளியாண்டுகள் தொழில இருக்கக்கூடிய சைரஸ் அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திர குடும்பத்தை போய் சேரும் இது நம்மளுடைய வானத்துல ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டா தெரியக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரமும் கூட ஒரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்டா பாக்கலாம் நம்மளுடைய வாய்ஜர் இரண்டு நண்பர்களும் ரொம்ப தொலைவுல போயிட்டு இருக்காங்க இது எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம இதே வேகத்துல தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா இதோடைய வாழ்நாள் நம்ம கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு சில சயின்டிஸ்டோடைய நம்பிக்கை நம்மளுடைய அண்ட்ரமேடா கேலக்சியும் நம்மளுடைய மில்கிவே கேலக்சியும் மோத போகுது இல்லையா ஒரு சில அப்ப கூட இந்த வாய்ஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாம இருந்தாலும் அப்ப கூட அதோடைய பயணத்தை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வாய்ஜர் வெறும் அஞ்சுல இருந்து பத்து வருஷம் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சாதாரண மிஷின் ஒரு சேட்டிலைட் மாதிரி தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபீல் கொடுத்துருக்கும் பட் இது நம்மளோட கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டு நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல தொடர்ந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் போது இது ஏதோ ஒரு சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் ஃபீல கொடுத்துட்டே இருக்கு நம்மளுடைய இரண்டு வெவ்வேறு நண்பர்கள் என்னதான் நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரமா போனாலுமே அவங்க கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மனதுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிடுச்சு நம்ம பதிக்கப்பட்ட அந்த தங்கத்தகடு வேற ஒரு புதிய நண்பனுக்கு நம்மளை இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற ஒரு ஒரு முன்னேறின உயிரினமா காட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில நம்மளும் இருப்போம் நம்ம நண்பனும் அதை நோக்கி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருப்பான் ஒருங்கால சந்ததிகளுக்கு ஏழியின் பத்தியும் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கிரகங்களை நம்ம தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமிதத்தை ஏற்படுத்தினது நம்மளுடைய வாய்ஜர் தான் இந்த இரண்டு நண்பர்களையும் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ வாய்ஜர் உங்களுக்கு நான் பய சொல்றதுக்கு விரும்பலை ஆனால் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு கனப்பட்டுருக்கேன் தேங்க்ஸ் டு வாய்ஜர் இந்த பதிவை பற்றின உங்களுடைய கருத்து எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் மறக்காம எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரியான காம்பினேஷனில் நம்ம அடுத்தடுத்த பதிவுகளை வெவ்வேறு விண்வெளி ஓட நண்பர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதை பற்றின கருத்தை நீங்கள் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஜெனித் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஜ் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தென் லோகபால கார்த்திக் அஃபிஷியல் அப்படின்ற என்னுடைய பர்சனல் இன்ஸ்டா ஐடியும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஹெல்ப் ஆர் எனி கொஷின் நீங்கள் மறக்காமல் தயங்காமல் எங்கிட்ட டைரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு வித்தியாசமான விண்வெளி பயணங்களை நம்ம சேர்ந்து பயணிக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவதும் நான் உங்கள் மூ லோகபால கார்த்திகேயன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சீரோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய் மரமலர்ப்போம் வரும் கால சந்ததிகளை காப்போம்